Assalamualaikum dan hai Pak An di sini Selamat datang ke portal teknologi Pak An Hantai Hari ni agak special berjampur pelik sikit Specialnya sebab depan korang sekarang ni Ada phone terbaru Xiaomi Akak Xiaomi Mi A3 Generasi ketiga dari keluarga Android One Mi A3 ni baru je launch semalam Dekat Euro Tutup hari ni dah boleh pegang guys Thanks to mobile to go untuk unit review ni Apa yang peliknya pula Phone ni memang dibekalkan dengan sejumlah penawaran features baru yang up to date tetapi kenapa terasa macam downgrade ni guys? Jawapan dia mungkin akan terjawab dalam video ni. Make sure korang tengok sampai habis dan jangan lupa subscribe lah sikit. Kan subscribe tu percuma. Tak gitu guys. Beralih kepada kotak Xiaomi Mi A3. Bahagian hadapan kotak memaparkan tiga warna Xiaomi Mi A3. More than white, not just blue, kind of grey. Kalau korang perasan ketiga warna ni nama dia seakan yang ada pada Google Pixel tau. Di bahagian CC ada tulisan Mi A3 Android One with Google Assistant. Bagi yang belum tahu, Android One adalah program yang direka oleh Google yang akan memberikan jaminan merasai pengalaman versi Android asli yang solid, stabil, bebas blockway, malware dan update terpantas ala-ala macam korang pakai peranti buatan Google. Di bahagian belakang ada beberapa spesifikasi highlight Mi A3. 48MP AI triple camera, ultra wide angle, 32MP AI selfie camera, 4030 mAh high capacity battery, support 18W fast charging, fast in-screen fingerprint sensor, Qualcomm Snapdragon 665 11nm high performance processor. By the way, unit saya ni adalah versi import 4GB RAM, 64GB ROM yang dijual pada harga RAM 1098 di mobile to go Buka je kotak, korang akan dapat Xiaomi Mi A3. Xiaomi Mi A3 berwarna kind of grey Casing silikon berwarna transparent black Warranty card Mi A3 user guide SIM tool untuk buka SIM Kabel pengencasan USB-A to USB-C berwarna putih Dan akhir sekali kepala charger 10 watt Yang mana Xiaomi Mi A3 menyokong 18 watt pengencasan pantas Tetapi untuk dapatkan pengencasan 18 watt Korang kena beli sendiri guys Dia tak letak dalam box Xiaomi Mi A3 direka dengan rekaan minimal dan premium Panel belakang dibaluti dengan warna hitam yang berkilat Serta diselaputi dengan kaca melengkung di sisi Memang selesa pegang, solid dan compact Terasa macam lebih flagship berbanding Xiaomi Mi A2 yang guna body aluminium Tetapi part kamera dia yang agak menonjol ni seakan Mi A2 masih dikekalkan Bahagian kanan ada slot SIM jenis hybrid Yang mana slot memory cardnya berkongsi dengan nano SIM Di bahagian kiri ada power button dan volume up and down di bahagian atas ha tahun ni Xiaomi kembalikan audio jack yang telah dibuang pada Xiaomi Mi A2 yang ni IR Blaster fungsi dia untuk menjadikan phone korang sebagai remote alah macam yang korang tutup TV dekat mamak tu lah di bahagian bawah ada speaker mono dan port USB-C bila sentuh soal skrin ni agak mengecewakan bila Xiaomi decide untuk guna resolusi 720p Berbanding Mi A2 last year 1080p Walaupun terasa downgrade Mujo Xiaomi bekalkan teknologi AMOLED screen So screen dia terasa agak panci Dan warna screen dia pun agak terang Size screen berukuran 6.088 inci Bertakuk Bezel masih terasa agak besar Di atas ada single camera Sesuai dengan teknologi 2019 Mi A3 dah pakai fingerprint under display Jenis optik yang dikatakan laju Mungkin saya lebih prefer pakai face unlock Sebab lagi lagi laju berbanding fingerprint under display dia. Dari segi prestasi, Xiaomi Mi A3 dikuasakan dengan Snapdragon 665 dengan binaan 11 nanometer yang lebih cekap tenaga dan prestasi yang dioptimis. Peningkatan utama chip SD655 ini dari segi keupayaan AI untuk kamera dan grafik prestasi peranti. Untuk penggunaan singkat saya setakat ini, terasa ringan, agak smooth, simple. Mungkin disebabkan sistem operasi Android 9 dengan UI Android 1. Sometimes saya terasa macam saya tengah pegang pixel Padahal ni Xiaomi Mi A3 mid range phone Ditambah pula dengan bateri sebesar 4030 mAh Plus OS yang dioptimis Mungkin masalah ketahanan bateri Tiada isu setakat ini Nanti saya akan test macam mana hasil dia Kalau korang tertanya apakah setting grafik Untuk PUBG Mobile dekat chip mid range ni Jom kita cuba dan lihat Apa setting ini boleh pakai Untuk grafik paling highest hanya HD Dan frame rate high Untuk smooth sampai ultra saja. Yelah ni kan mid-range kan? So, standard lah. Let's go.
Antara tarikan daya utama Xiaomi Mi Mi A3 ini adalah kameranya. Kameranya yang dilengkapi dengan tiga kamera belakang dengan keupayaan AI yang dinaik taraf. 48 megapiksel lensa utama, 8 megapiksel wide angle, 2 megapiksel depth cam untuk bokeh. Rakaman video menyokong 4K resolusi. Untuk kamera selfie pula 32 megapiksel. Sekian saja untuk video kali ini. Adakah berbaloi untuk memiliki Xiaomi Mi A3 ini? Sila komen pendapat korang di bawah. Kalau korang enjoy lain video ini, jangan lupa untuk tekan tombol sub. Subscribe korang amatlah dihargai. Bang.